यत्ता नवीचा साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विषय चा यूट्यूब चैनल वर्ते असनरया वीडियो लेक्चर में दे सर्वांश स्वागत है। बगा यूएमपीवीटी साइंस ऑनलाइन हाँ अपना यूट्यूब वर्ती चैनल है। अन्य यह चैनल वर्ती ये चागुदर अपन यत्ता दा विसर्टी अनेक वीडियो साइंस से बनोले लाये। अतः यत्ता नवीसर्टी अपन आज पसुन या यूट्यूब चैनल वर्ती प्रत्यक्ष धड़ला शुरुआत करूँ ते ची वीडियो अपन अपलोड करना रहो। ओके तर बगा ये चागुदर अपन ने उनका कई कई बगीचे लाये तर अप्लिया पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट आणि पार्ट सेकंड हे दोनी पन एकत्र आहेत आपल्या पुस्तकामध्ये त्यासाठी एकच पुस्तक आहे परत एकदा सांगतोय आपल्या विषयाचं नाव आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आठवी पर्यंत तुम्हाला होतं फक्त सायन्स ओके जनरल सायन्स आता आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी दोन पार्ट आहेत पार्ट फर्स्ट आणि पार्ट सेकंड ओके याच्या अगोदर आपण काय काय बघितलं आहे आपल्या विषयामधलं तर आपण बघितलं आहे पहिल्यांदा आपल्या सायन्स मध्ये जे कॉमन शब्द आपण यूज करतो बरोबर आहे म्हणजे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी ते बऱ्याच ठिकाणी ते आपल्याला दिसतात असे जे अतिशय महत्त्वाचे शब्द होते सायन्स मध्ये याचा आपण काय केलेला आहे अभ्यास केलेला आहे त्याच्यामध्ये दोन कॉलम होते ते तुम्हाला मी पाठ करायला सांगितले आहेत बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी त्याचे फोटो काढून मला पाठवलेले आहेत पण पाठ मात्र त्यातलं फार कमी जणांनी केलेलं असणार आहे तर त्यानात घ्यायचे ते शब्द चांगले पाठ करायचे कारण ते आपल्याला वर्षभर यत्ता नववी साठी आणि पुढे सुद्धा आपल्याला दहावी साठी ते सायन्स मध्ये फार महत्त्वाचे ठरणार आहे ओके त्यानंतर आपण काय केलं एलिमेंटची लिस्ट बघितली बरोबर आहे त्याच्यामध्ये एकूण 20 एलिमेंट्स हायड्रोजन पासून ते कॅल्शियम पर्यंत ही लिस्ट आपण पाठ केलेली आहे बघा बऱ्याच जणांची ते आणखीन पाठ असणार नाही तर काय करायचे बाकीचे जे राहिलेले असतील पाठ करायचे त्यांनी ती व्यवस्थित पाठ करायची आहे ओके बघा सांगतोय परत एकदा लिस्ट हायड्रोजन हेलियम लिथियम बेरलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरिन न्यॉन दहा पर्यंत झाले ओके सोडियम मॅग्नेशियम ॲल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर क्लोरिन ऑर्गॉन पोटॅशियम कॅल्शियम अगदी फ्लुएंटली तुम्हाला हायड्रोजन पासून ते कॅल्शियम पर्यंत व्यवस्थित सांगता आले पाहिजेत त्यासाठी आपलं चांगलं पाठांतर असणं फार गरजेचं आहे ओके चलो मग आता हे सगळं झालं बेसिक बरोबर आहे याच्यावरती आपल्या टेस्ट सुद्धा झालेल्या आहेत दोन टेस्ट आपल्या कम्प्लीट झाल्या आता मात्र आपल्याला प्रत्यक्ष चाप्टरला सुरुवात करायची आहे आणि त्या चाप्टरचं नाव आहे द फर्स्ट चाप्टर इन द पार्ट फर्स्ट म्हणजे पहिल्या पार्ट मधला पहिला चॅप्टर आपण आजपासून सुरू करतोय आणि त्याचं नाव आहे चॅप्टरचं नाव आहे लॉज ऑफ मोशन काय नाव आहे चॅप्टरचं लॉज ऑफ मोशन ओके तर आता या चॅप्टर मधला आपण पहिला पॉइंट या ठिकाणी अभ्यास करतोय ज्याचं नाव आहे डिस्टन्स ओके फार बेसिक कन्सेप्ट आहे डिस्टन्स आणि दुसरी संकल्पना आपण कन्सेप्ट बघणार आहोत त्याचं नाव आहे डिस्प्लेसमेंट ओके मग देणार घ्या पहिल्यांदा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे डिस्टन्स म्हणजे काय आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय ओके बघा याची डिफाईन मी या ठिकाणी लिहितोय डिस्टन्स म्हणजे नेमकं काय असतं तर बघा द ॲक्च्युअल द ॲक्च्युअल ॲक्च्युअल म्हणजे प्रत्यक्षात द ॲक्च्युअल पाथ बघा हे शब्द अगोदर झालेले आहेत पाथ म्हणजे काय मार्ग बरोबर आहे द ऍक्च्युअल पाथ कव्हर्ड द ऍक्च्युअल पाथ कव्हर्ड बाय अ बॉडी बाय अ बॉडी बॉडी म्हणजे वस्तू किंवा आपण या ठिकाणी ऑब्जेक्ट हा शब्द यूज करू शकतो द ऍक्च्युअल पाथ कव्हर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इज कॉल्ड यालाच आपण काय म्हणतो डिस्टन्स त्याला आपण काय म्हणतो डिस्टन्स आता बघा याचा अर्थ नेमका काय पहिल्यांदा परत एकदा डिफाईन मी सांगतोय बघा द ऍक्च्युअल पाथ कव्हर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टन्स म्हणजे एखाद्या वस्तूने एखाद्या वस्तूने प्रत्यक्ष जे मार्ग क्रमण केलेलं असतं म्हणजे प्रत्यक्ष ती त्या मार्गावरून जाते तो जो मार्ग आहे त्या मार्गाला आपण काय म्हणत असतो डिस्टन्स असं म्हणतो उदाहरणार्थ सांगतो बघा जनरल उदाहरण एक बस टेंबोर्नी या ठिकाणून निघालेली आहे ती इंदापूर या ठिकाणी गेलेली आहे आता टेंबोर्नी ते इंदापूर हे जे मधलं काय आहे याला आपण काय म्हणणार आहे डिस्टन्स दॅट इज द डिस्टन्स ते आपण म्हणू शकतो मग तीस किलोमीटर आहे बरोबर आहे साधारणतः ते किती आहे तीस किलोमीटर एवढं आहे तर बघा हे जे काय आपल्याला बघायला मिळतं की टेंभोर्नी ते इंदापूर हा जो प्रवास आहे तो तीस किलोमीटरचा आहे आणि ते म्हणजे काय आहे डिस्टन्स आहे लक्षात येते डिस्टन्स आहे दुसरी कन्सेप्ट आहे दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट वॉट इज डिस्प्लेसमेंट हे जरा इंटरेस्टिंग आहे 
बघा डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतं तर त्याची डिफाईन अशी आहे द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बघा द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द बिटवीन द इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ द मोशन बगा बर अवगड वाटती का जरा अजिबा अवगड़ नहीं फार सोपे हाँ वॉट इज डिस्प्लेसमेंट बगा इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिट्वीन द इनिशियल फार महत्वा इत शब्द है तो मे इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ओके डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आत दोन पॉइंट मदल शॉर्टेस्ट डिस्टन्स दोन पॉइंट को एक है इनिशियल दुसरा है फाइनल पे कशाच मोशन मग पैयांदा अपने समझु लगे कि मोशन मजे नेमकी का ये अपन मराठी मधे मन तो गति बरबर है बगा पक्षी हवेत जन लगे मन तो मोशन मे बरबर है कि रस्तर अपने वेहिकल्स दिस्त मोशन मे फिर फैन मोशन मधे है बरबर है अपन एखाद बॉल टाक है तो पाय है मोशन मधे है पन स्टम्स बगतो बन स्टम्स कि अपने वर्ग बेंच हा सद्या फला हे सग का स्टेबल है स्टेबल तला मन तो स्थिर है स्टेशनरी है लक्षा देते रुला जा रही ट्रेन बरबर है कि नहीं हिपन का मोशन मधे मत आता ज्यास मोशन सुरू होते एखादी तो वेस तिला सुरुआती एक पॉइंट आतो आती संपते तिथला तो एक पॉइंट अपन पकड़ो बरबर है मग लक्षा घया डिस्प्लेसमेंट का है द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिट्वीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ये तुम्हारा मैं एक्सप्लेन करूँ संगत जरा बगा आता तुम्हारा अभ्यास करता का या वीडियो में यह ज्या तुम्हारा दोन डिफाइन दिस्ते हा एक डिस्टन्स डिफाइन एक अन दूसरी मजे डिस्प्लेसमेंट हि तुम्हारा फाइव टाइम्स लिहाय है हि कित वेला लिया फाइव टाइम्स तो तुम्हारा क्या कराए अभ्यास करता हि जी डिस्टन्स डिफाइन दिस्ते तुम्हारा हि डिफाइन अपने वही मधे फाइव टाइम्स लिहाय है कितने वेला लिया है पांच वेला बगा है तीस व्याख्या डिस्टन्स टाइटल देव पांच वेला व्याख्या अपने लिहाय है आता पांच वेला का लिहाय अपन तो अपने यपेलिंग शब्द चांगल पद्धति पाठ कराया बरबर है आता डिफाइन मधे एक ठराविक पैटर्न अपने दिखो चांगल जर पाठांतर आप वह मेजे स्पेलिंग पाठांतर चांग डिफाइन चांगल पाठ वह तो अपने पांच वेला लिहावा लगते तो डिस्प्लेसमेंट की सुधा डेफिनेशन कित वेला लिया अपन फाइव टाइम्स लिया है ओके आता बगा मैं तुम्हारा संगत हो तो डिस्प्लेसमेंट मे नेम का आता डिस्टन्स आ डिस्प्लेसमेंट या दोगला डिफरन्स यठिका मैं तुम्हारा संगत है बगा लक्षा देते का एक काम करूं ये हा एक पॉइंट पकड़ा दैट इज द ए ओके हा एक पॉइंट पकड़ू है दैट इज द बी ओके ए पॉइंट आ बी पॉइंट फार सोप इतना एक वस्तु प्रवास करते बी पॉइंट पर्यत ओके आणि हे जे काही डिस्टन्स आहे ते आहे पाच किलोमीटरचं किती किलोमीटरचं आहे पाच किलोमीटर एवढं डिस्टन्स म्हणतो आहे मी काय म्हणतो आहे मी डिस्टन्स बघा ए पॉईंटपासून बी पॉईंटपर्यंत हे जे काही त्या बॉडीनं कव्हर केलेलं आहे त्याला आपण काय म्हणतो डिस्टन्स पण व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट तर बघा ती वस्तू ए पॉईंटपासून निघाली होती बी पॉईंटकडे बरोबर आहे ए पॉईंटपासून निघाली बीकडे मग जो ए पॉइंट है दैट इज द इनिशियल कसला पॉइंट है इनिशियल जो बी पॉइंट है दैट इज द फाइनल बरबर है मजे हा इनिशियल पॉइंट आ फाइनल पॉइंट मग इतना डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट अपन इतन तो इतपर्यंत हे जे दोन पॉइंट है ये मदल पकड़ो एंड दैट इज ऑल्सो फाइव किलोमीटर लक्षा गया डिस्प्लेसमेंट सुधा ये कि पांच किलोमीटर एवं ये पण आता दुसरी एक गोष्ट बघा नीट लक्ष द्यायचं आहे दुसरी गोष्ट काय सांगतोय महत्वाची ती वस्तू आता पहिल्यांदा ए कडून बी कडे गेलती बरोबर आहे आता काय झालेलं आहे ती वस्तू परत माघारी आलेली आहे बी कडून ए कडे आणि ए पशी येऊन ती वस्तू थांबलेली आहे ओके आणि तुम्हाला विचारलं आहे आता व्हॉट इज डिस्टन्स डिस्टन्स विचारलं तुम्हाला तर डिस्टन्स इज इक्वल टू 
टेन किलोमीटर कारण ए पासून बी पर्यंत पाच किलोमीटर होतं आणि बी पासून नंतर ए पर्यंत किती आहे पाच म्हणजे दोन्ही मिळून किती झालं दहा किलोमीटर टेन किलोमीटर आणि तुम्हाला आता विचारलंय डिस्प्लेसमेंट काय विचारलेलं आहे डिस्प्लेसमेंट बघा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट किती आहे इथं तर या ठिकाणी याचं उत्तर आहे झिरो किलोमीटर शून्य किलोमीटर कस काय बरं कारण ती वस्तू ए कडून निघाली होती सुरुवातीला बी पर्यंत जाऊन पोहोचली बरोबर आहे मग डिस्प्लेसमेंट झालं तर पाच किलोमीटर पण परत काय झालं तिथून ती परत माघारी आली ए पॉईंट कशी झाली म्हणजे हा ए पॉईंट असा आहे जो इनिशियल म्हणून पण काम करतो या ठिकाणी आणि फायनल म्हणून पण काम करतोय म्हणजे इनिशियल पॉईंट एच आहे फायनल पॉईंट एच आहे मग त्याच ठिकाणी आल्यामुळं म्हणजे वस्तू ही आपल्या मूळ जागी आल्यामुळं डिस्प्लेसमेंट या ठिकाणी घडून येत नाही आणि त्या ठिकाणी तर झिरो किलोमीटर याचं उदाहरण जे मग आपण दिलेलं होतं एक बस टेंबोलीवरून निघाली आणि इंदापूरला गेलेली आहे बरोबर आहे डिस्टन्स किती आहे तीस किलोमीटर बरोबर आहे डिस्प्लेसमेंट किती आहे तीसच किलोमीटर ओके पण आता काय झालं इंदापूरवरून बस ती परत माघारी आलेली आहे टेंबोरीमध्ये येऊन पोहोचली म्हणजे जिथून गेली होती जिथून ती निघाली होती तिथे येऊन ती पोहोचलेली आहे आता तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज डिस्टन्स डिस्टन्स किती आहे तर याचं उत्तर आहे साठ किलोमीटर आणि व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट असा जर प्रश्न तुम्हाला विचारला तर याचं उत्तर आहे शून्य किलोमीटर ओके झिरो किलोमीटर आता आपली पृथ्वी तुम्हाला माहीत आहे अर्थ मूव्ह अराउंड द सन आपली पृथ्वी काय करत असते सनच्या अराउंड मूव्ह होत असते बरोबर आहे मग आता ती बघा आपण काय म्हणतो पृथ्वीला सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी एक रिव्होल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी तीनशे पासष्ट दिवस लागतात ज्याला आपण एक वर्ष असं काउंट करतो बरोबर आहे ध्यानात घ्या पृथ्वी ज्या पॉईंटपासून निघते या ठिकाणी दाखवतोय बघा समजा हा पात आहे बरोबर आहे आणि या ठिकाणी हा सण आहे आणि पृथ्वी या ठिकाणाहून निघालेली आहे अर्थ काय होती मूज होते ओके मग हा जो पॉईंट आहे त्याला मी ए नाव देतो ओके इथं मध्ये एक पॉईंट तयार करू आहे त्याला बी नाव देत पृथ्वी निघाली बी पॉईंटपर्यंत आली निम्मा अंतर साधारणतः कवर केलं तिथून नंतर ती आणखी परत जिथून निघाली होती त्या ए पॉईंटपशी येऊन थांबली डिस्टन्स विचारलं तर ते भरपूर आहे लक्षात येते काही हजारो किलोमीटरमध्ये पण तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट दॅट इज द झिरो किलोमीटर कारण ज्या वेळेस वस्तू आपल्या मूळ ठिकाणी येते मूळ ठिकाणी ओरिजिनल पोझिशन ओरिजिनल पोझिशनला येते त्यावेळेस असणारं डिस्प्लेसमेंट मात्र किती असतं झिरो तुम्ही दररोज रो शाळेत येता आता शाळा बंद आहे पण ज्या वेळेस तुम्ही शाळेत येता घरून तुमच्या निघता आणि शाळेत येता काहीतरी डिस्टन्स कवर करता बरोबर आहे तिथून नंतर परत कुठं जाता आणखी घरी जाता डिस्टन्स जे किलोमीटर असेल त्याच्यात तुम्ही येत आहे ते अंतर प्लस जात आहे ते नंतर अंतर त्याच्यामध्ये मिक्स होईल पण डिस्प्लेसमेंट किती असेल दॅट इज द झिरो किलोमीटर लक्षात येते बघा देणात घ्यायचे आजचा अभ्यास काय आहे तुम्हाला तर याच्या अगोदरच्या दोन डिफाईन आपण दिलेल्या आहेत एक डिस्टन्स आणि दुसरी डिस्प्लेसमेंट या तुम्हाला फाईव्ह टाईम्स लिहायच्या आहेत ओके धन्यवाद थांबवूयात